హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హ్యాష్ టాగ్ క్యాసినేటెడ్ సరదాగా నాలుగు మాటలు ఈ రోజు మనం నాలుగు మాటలతో పాటు నాలుగు కథలు కూడా చెప్పుకోబోతున్నాం ఆ కథలు కూడా రొటీన్ గా కాదండి చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా చెప్పుకోబోతున్నాం అది ఎలాగా అని ఆలోచిస్తున్నారా సో ఇంక లేట్ చేయకుండా ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేయాల్సిందే బట్ బిఫోర్ దాట్ ఐఎమ్ యష్ అండ్ ఐఎమ్ విద్య లెట్ ద టాక్స్ బిగిన్ సో వీడియో స్టార్ట్ చేయక ముందు మా ఆడియన్స్ కోసం గెస్ట్ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాను సుమేధ బేమూరి ఈజ్ ఎ డిజైనర్ బై ప్రొఫెషన్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ స్టోరీ టెల్లర్ బై ప్యాషన్ ఇవి రెండు మాత్రమే కాకుండా షీ ఈస్ ఇన్ టు మ్యూజిక్ అండ్ ఫ్యూ మోర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ వాటన్నింటి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం సో ఏమంటారు సుమేధ గారు హాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ నేను బానే ఉన్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా నేను బాగున్నా వెల్కమ్ టు హ్యాష్టాగ్ క్యాఫినేటెడ్ యా సో నాకైతే అసలు క్యూరియాసిటీ ఆగట్లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేనే స్టార్ట్ చేస్తాను బేసికలీ కథల గురించి మాట్లాడుకుంటే నాకు అనగనగా ఒక రాజు రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు అంతకు మించి ఇంకేం కాదు గుర్తురాదు సో అక్కడితో ఆగిపోయావు అందరం ఇంకా సో మీకు స్టోరీ టెల్లింగ్ మీద ఇంత ప్యాషన్ కానీ ఇంత స్టోరీ టెల్లింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడానికి కానీ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసింది ఏంటి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు నేను స్టోరీ టెల్లింగ్ వల్లే మా నాన్నతో బాండ్ అయ్యాను లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నాన్న నా కోసం వెతికి వెతికి అమర్ చిత్రకథ కామిక్స్ వెతికి పెట్టి హీ వుడ్ డెడికేటెడ్లీ టెల్ మీ స్టోరీస్ ఎవ్రీ నైట్ బిఫోర్ ఐ స్లెప్ట్ ఆఫ్ పుస్తకం చూసి చదువుతున్నారు నాన్న చెప్తున్నారు నా కథ సో నాన్న పడుకున్నప్పుడు నేను ఎందుకు ఎందుకు చదవకూడదు అని నాకు ఇంకా అక్షరాలు కూడా రావు అక్కడ ఏబిసివి ఏమి రావు బట్ ఐ యూస్ టు సిట్ విత్ ఏమంటారు మై ఏబిసిడి బుక్ ఐ యూస్ టు సిట్ విత్ దట్ కామిక్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ నా రీడింగ్ స్టార్ట్ అయింది కామిక్స్ తో ఆ తర్వాత నేను ఏం గమనించానంటే ఏదన్నా నేను ఒక కథ రూపంలో చదివినా విన్నా ఆ లెసన్ నా మనసులో ఇంకా ఉండిపోతుంది లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తించారు ఈ ప్ర ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఈ చాయిస్ ఎందుకు చేసుకున్నారు సో అవన్నీ కథల ద్వారా నాకు యునో దే స్టేట్ విత్ మీ మచ్ లాంగర్ నాకు యాక్చువల్లీ కథల ఇంట్రెస్ట్ అక్కడితో ఆగిపోయింది సమ్హౌ అది మూవీస్ దాకా అంత ఎక్స్టెండ్ అవ్వలేదు కానీ నేను ఆల్మోస్ట్ స్కూల్లో మ్యూజిక్ అవన్నీ నేర్చుకునేటప్పుడు స్కూల్ టైంలో ఒక హరికథల పర్ఫార్మర్ వచ్చారనమాట మా కాలనీకి ఆవిడ అంటే నార్మల్గా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఇలాంటి క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళని చూస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది హా బోర్ కొట్టేస్తుందిలే అండ్ ఎంజాయిడ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ అ క్లాసికల్ కాంటెక్స్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో ఆ పాత క్లాసికల్ కథలు కూడా ఇలా చెప్పచ్చు దాంతో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవ్వచ్చు అని అక్కడ నాకు స్ట్రైక్ అయింది అనమాట తర్వాత నేను కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ దాట్ ఐ వాజ్ సరౌండెడ్ బై ఫిల్మ్ మేకర్స్ అండ్ యానిమేటర్స్ సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కథలు స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట సంబడి వుడ్ మేక్ థింగ్స్ అప్ అండ్ అప్పుడు ఏ ఇలా అయింది అంటే లే లేదు కథ అవట్ జస్ట్అప్ లైక్ దే వుడ్ బి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సినారియోస్ సో అవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ చేయటప్పుడు దేర్ ఐ ఎన్కౌంటర్డ్ అన్ అదర్ ఆర్ట్ ఫామ్ నేను ఆ టైంలో స్పిక్ మకే వాలంటీర్ అనమాట అండ్ స్పిక్ మకే విరాసత్ ఫైవ్ డేస్ సెలబ్రేషన్స్ ఫర్ దర్ యానివర్సరీ చేసేటప్పుడు దే చోజ్ ఆర్ కాలేజ్ ఆస్ ద వెన్యూ సో అక్కడ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్టిస్ట్స్ హూ యాక్చువల్లీ కేమ్ టు పర్ఫామ్ వర్ దీస్ ఛత్తీస్గఢి ఆర్టిస్ట్స్ స్పెషలైజింగ్ ఇన్ పాండావని ఇప్పుడు మనకి హరికేర్ ఎలాగో ఛత్తీస్గఢ్లో పాండావని అంటే మహాభారతం అలా నెరేట్ చేస్తారనమాట తమాషా ఏంటి ఈ ఆర్టిస్ట్స్ ట్రైబల్ ఆర్టిస్ట్స్ అయి ఉండి దే మేడ్ అన్ ఎఫర్ట్ టు రీఇంటర్ప్రెట్ మహాభారతం అకార్డింగ్ టు అహ్మదాబాద్ లోకల్ న్యూన్సెస్ అనమాట సో యూ ఆర్ వెరీ సర్ప్రైజ్ అంటే అసలు అంటే కాలేజ్లో నార్మల్లీ అగేన్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ వీళ్ళందరూ కొంచెం కాస్మోపాలిటన్ గా ఉంటారు హౌ విల్ ది అండర్స్టాండ్ ఎ ట్రైబల్ ఆర్ట్ ఫామ్ అండ్ బట్ దోస్ ఆర్టిస్ట్స్ మేడ్ ఇట్ సో రిలేటబుల్ అందరూ గిలగిలా నవ్వుతున్నారు this is the appeal of a well narrated story in any form hmm. when there's nothing like it appudu apart nunchi in storytelling em antaru it's been a personal like okay rakanga cheppala two three media mix cheyagudada or is there some other way we can tell this any then hmm. i got involved in theater like college lo we had a very casual theater group where people literally uh, classes bore kotti relax ayi chilla chilla ayi వచ్చే గ్యాదర్ అయ్యే ప్లేస్ లో అండ్ థియేటర్ ఒక బై ప్రోడక్ట్ అనమాట సో వీ జస్ట్ యూస్ టు ఆక్యుపై ద స్టేజ్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ సింపుల్ స్కిట్స్ దట్ 
సరదాగా అందరూ మాట్లాడుకుంటూ జోక్స్ కొట్టేసుకుంటూ వీవ్ రిటర్న్ స్క్రిప్ట్ అండ్ దాట్ పర్ఫార్మ్ అండ్ దానిలో బికాస్ ఇట్ వాస్ దన్ ఇన్ సచ్ అ ప్లేఫుల్ మ్యాన్ ఎవ్రీబడి కుడ్ పార్టిసిపేట్ టూ త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ తో ఎవ్రీ వన్స్ అటెన్షన్ వాస్ క్యాప్చర్డ్ అండ్ తర్వాత నేను వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సీ ద రికార్డింగ్స్ ఐమ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ ఇంత టైమ్ లో సరదాగా ఆడేసుకుంటూ పాడేసుకుంటూ ఇంత అచీవ్ చేయగలిగాను సో ఐ థింక్ దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ స్టోరీ టెలింగ్ ఒక ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ at the end of the day what you want to convey a sentiment enti edenti tarvata adi e roopanlo e plot tho you want to narrate anedi it goes over there but i think most important is medium and accessibility like what medium are we choosing and some mediums ante chuste anukuntam okay comic books are only for kids anukuntam kani tarvata chuste no some of the finest stories are told through comics definitely Hmm. then we we think you know, all of these tribal arts are dying. But we'll realize that some of the most entertaining, thought-provoking stories are actually through tribal art or folk art. Hmm. Then, ఆర్ట్ యాక్చువల్ త్రూ ట్రైబల్ ఆర్ట్ ఆర్ ఫోక్ ఆర్ట్ దెన్ అప్పుడు ఇట్ రియలీ షార్టర్డ్ మై మైండ్ అనమాట అసలు వాట్ స్టోరీ టెలింగ్ రియలీ ఇస్ అండ్ హౌ ఇట్ కెన్ యాక్చువల్లీ అపీల్ టు పీపుల్ అని సో ఇట్స్ బీన్ something that i've been trying to explore that's, that's actually very amazing and elago manaki oka art and storytelling meda oka debate oka question ay start ayindi kabatti oka chinna question undi india lo chusukunte basic ga janalu ento busy ga unna studies gani job gani elago unna kada cinema annadi chaala pichi janaliki cinema ante ent simple ga oka kadani chitralu chitral roopam ni chupinchadam ante kada so me em easy antaru like oka uh, storytelling through art or telling an art through storytelling which would you prefer me kedi i think rendu rakalga like see i consider myself an artist kani nenu oka mixed media artist laga ante nenu oka medium tho respect avanu ultimately nen em convey cheyadalchukuntunano that is more important nen em anukuntanante okay if i am trying to convey something what's the best possible medium for it should i turn it into a podcast should i narrate it or should i make an audio uh, an av sort of a mix video or should i draw it and show it to people ee yeah. chinna message ni nen e rakanga convey cheyali anedi as a storyteller i ask myself and then for example i know if you see my insta profile okkat na ganpichin mahabharata normally chadira appudu it's very easy to say okay the pandavas are the good guys then the kauravas are the bad guys nobody yeah. realizes that anta pedda war jarigina appudu there were so many other smaller smaller tribes and communities that got affected like mm-hmm. practically genocide happened almost nagulki then mm-hmm. uh, rakshas anedi they were uh, thanks to uh, ghatotkacha sir the entire community got decimated in the war nobody mm-hmm. knows these things, or they don't consider it from a communal point of view so if you mm-hmm. were to rewrite the story from their point of view i mean technically two people are fighting why are we even in the picture mm-hmm. <laughs> now it makes you think kada and um. then look at our own country and all of the things that are going on around us it puts things in perspective when you reframe the story in a different way so alantapudu what is the best way to convey something like this what yeah. what's the best platform to talk this in like if i made a video probably the impact would have been something else altogether mm-hmm. maybe it, it may not necessarily be positive but if i make it just a visual it right. might make people stop and think and say okay what what is this so okay. aa yeah. message ni convey cheyadaniki what is a suitable medium anedi nen try chestan that's something i try to do in fact storytelling itself is an art yeah. art art anedi so when i say visual arts which is just sketching that's just a medium that's just a medium like any others like singing can be a medium or even a film can be a medium if i could i would dance also <laughs> but <laughs> who knows Maybe. so among all the available mediums uh, sketching anedi meek koncham interesting ga untundi ani cheppachu aithe cheppachu for the simple reason that i trained in it for a very long time chinna pad nunchi like mm-hmm. ante ippudu manam 18 years of schooling dwara automatic ga pen and paper pick up chesko notes chesukuntam that's mm. how we been drilled unfortunately like 18 20 years mm. nobody pick up a pen and draw on the wall mm. yeah. you know ante as a result of learning art it's become easy for me to immediately okay thought it is ante can i sketch it and figure it out okay. mm. Mm. so naaku adi oka default visual language laga 
వచ్చింది సో నేను ఏదైనా థాట్ పెట్టుకున్నానంటే ఫర్ మీ ట్రాన్స్లింగ్ ఇట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇట్ ఇన్ టు స్కెచెస్ అ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ తర్వాత ఐ విల్ పాజ్ అండ్ థింక్ అండ్ సే ఓకే గీసాను కానీ ఇదే నా కరెక్ట్ దీనికి ఇంకేమైనా చేయచ్చా అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆలోచన అప్పుడు దెన్ మెల్ సే ఓకే మేబీ ఐ షుడ్ టర్న్ దిస్ ఇన్ టు అస్కల్చర్ మేబీ ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ సే దిస్ బెటర్ ఇన్ అ వీడియో మేబీ ఐ షుడ్ రైట్ అ పోయమ్ ఇన్ స్టెడ్ ఆ థాట్స్ నెక్స్ట్ లేయర్ వస్తాయి మీరు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడారు కదా లైక్ మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్ ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా మీరు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ లో నేర్చుకున్నవి ఏమని చెప్తారు ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాజ్ రకరకాల మెటీరియల్స్ తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎన్ని రకాల మనుషులు ఒక దగ్గర కూర్చొని ఆలోచించి దే పుట్ దర్ హెడ్స్ టుగెదర్ అండ్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఆల్మోస్ట్ నోటీస్ చేశానంటే మనం ఒక కాంపిటేటివ్ ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం ఒక ఐడియా ఉందంటే ఈ ఐడియాని ఫస్ట్ ఎవరు మానిటైజ్ చేయగలరు హూ కెన్ యునో మేక్ ద మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అలాంటి ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం తమాషా ఏంటంటే ఎన్ఐడిలో ఆ యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ విరిగినది అదే లైక్ అంటే యు ఆర్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ అన్ అదర్ పర్సన్ అది నీ క్రియేటివిటీ నీది దట్స్ ఇట్ బట్ అది మిగతా వాళ్ళతో షేర్ చేసామంటే దేల్ బీ ఏబుల్ టు యాడ్ అదర్ యాంగిల్స్ టు ఇట్ అండ్ యూ మైట్ యాక్చువల్లీ ఎండ్ అప్ విత్ అ మచ్ బెటర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఐడియా దెన్ బిఫోర్ సో దర్ వాజ్ ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు థియేటర్ లోనే దర్ వాజ్ అ గేమ్ యూస్ టు ప్లే అందులో ఏంటంటే అందరు ఒక సర్కిల్ లో కూర్చుని వన్ పర్సన్ ఒక లైన్ చెప్తారు ఇంకొక పర్సన్ ఆ లైన్ కి యాడ్ చేసి కథ ముందర సాగతీయాలి దెన్ ద థర్డ్ పర్సన్ ఐ యాడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ అది ఇంకా సాగతీయాలి ఒక చాలా సింపుల్ స్టోరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రాముడు మంచి బాలుడు అతను కొట్టుకెళ్ళి ఏమంటారు ఒక లీటర్ పాలు కొన్నాడు అలా మొదలు పెట్టానంటే ఎక్కడ ఎక్కడో ఏలియన్ స్పేస్ షిప్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట బికాస్ ఇట్ హెన్ సో మెనీ హ్యాండ్స్ సో దాట్ దట్ వాస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ సో మెనీ డిఫరెంట్ పీపుల్ విత్ సచ్ డైవర్స్ మైండ్స్ so i'll give an example like nit lo before ante like nen cheppa kada default ga nen emana aalochin chesanu ante na first thought enti adi how to put it down as a quick doodle or a sketch to make sense of it kani akkadi kelin tarvata naaku shock endante they took us into a wood and a metal workshop for the first time we were given a hammer and a chisel and all of these tools and given some metal sheets and some wood and said make something out of this and నేను ఏం చేయను లైక్ నార్మల్ ఇవన్నీ పట్టుకుని విల్ ఫీల్ లైక్ ఐ మీన్ పేరెంట్స్ అవన్నీ ముట్టుకోకూడదు పిల్లలు అది అని చెప్తారు కదా వీడింటి చేతులకి ఎలా ఇచ్చేస్తున్నారు అని సో అక్కడ ఐ మీన్ ఒక పర్సెప్షన్ బ్రేక్ అయింది అనమాట నేను కూడా ట్రై చేసి దీంతో ఏమైనా చేయగలను నేను కూడా ఆ మీడియం ని పట్టుకుని ఇంకేమైనా చేయగలను సో దట్ కరేజ్ టు సే ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ ఫై మేక్ మిస్టేక్స్ ఫైన్ ఫై గెట్ అ కట్ బట్ ఐ స్టిల్ ట్రై సో ఆ యాటిట్యూడ్ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత టూ త్రీ వేస్ లో వి స్టార్ట్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అతను ఏమైనా చేయదలుచుకున్నాడు అంటే వెంటనే హిల్ బి లైక్ హే దీనికోసం కాస్ట్యూమ్ కావాలి కాల్ సంబడి ఫ్రమ్ టెక్స్టైల్స్ దీనికోసం ఏమంటారు పాట పాడాలి కాల్ హర్ లెట్ హర్ సింగ్ ఫర్ దిస్ 